sea, y creo que hay que reflexionar sobre cuáles son los temas de fondo que están detrás de eso. Y creo que hay una situación de altísima polarización, o sea, de una u otra, o sea, cualquier situación. ¿No es mm. cierto? Eso creo que es claro. Y han habido muchos, muchas personas, desde periodistas, eh, que han sido a, a, atacados, han sido acosados. Yo he sido víctima de una intervención policial arbitraria. Recuérdese, o sea, a mí la policía me intervino sin ninguna razón, abrió mi carro y yo denuncié, y mi denuncia fue archivada, uh -huh. porque luego la policía dijo que yo más bien quería agredirlo. Así que de acciones de violencia, digamos, eh, le estoy graficando un ejemplo en el que yo he vivido, ¿no es cierto? Yo no he visto ninguna claro. comunicación de parte del Congreso sobre una intervención policial arbitraria que he vivido, y muchas poblaciones en nuestro país han vivido acciones de violencia, los asesinatos han sido una acción de violencia. Entonces, más allá de ese tema, o sea, y creo que hay que reflexionar sobre cuáles son los temas de fondo que están detrás de eso. Y creo que hay una situación de altísima polarización y también, digamos, eh, necesidad de la población porque claro. no está encontrando caminos en todo caso, de cómo congresista, se los temas. Congresista, ¿no? Pero, en todo caso, también... En el Cusco tuvieron esa necesidad de pronunciarse, de expresarse libremente cuando la expulsaron a usted cuando fue a dejar alimentos a un sector de esta región. Sí, a ver, en mi caso, recuérdese que se dio en el contexto luego de la vacancia del señor Castillo. Mm. A mí lo que me emplazó un sector de la población fue mi voto con relación a la vacancia. No, y lo que yo hice fue escuchar a la población. No reaccioné, no contesté de manera violenta, uh -huh. pero creo que también hay que reflexionar sobre, más allá del acto mismo, hay que reflexionar qué es lo que está intentando comunicar también la población para intentar generar algún puente de diálogo. Pero claro. en fin, son posturas pero que la yo agresión, tengo, pero yo creo que la sí, agresión no tiene tendencia sí creo, ideológica, sí creo, creo, ¿no? O sea, mire, yo sí creo uh -huh. que es, y es importante que los políticos, que digamos que estamos expuestos a una crítica pública, uh -huh. también se reflexione por qué la población de una u otra manera reacciona. En el caso del sur, que yo soy congresista del sur, yo puedo decir, digamos, por lo que yo directamente he vivido, y no solo yo, sino muchos congresistas, que hemos sido cuestionados por nuestra votación respecto a la vacancia del señor Castillo. Y es evidente porque hay un sector en la población que se siente, digamos, dolida porque consideraban que Castillo los representaba y era la expresión de representación popular que tenía. Ahora, claro. en fin, o sea, pueden hacer distintas interpretaciones, pero como digo, yo creo que lo importante es un poco también detenerse es por qué generas este malestar, ¿no es cierto? Y hay que señalar que claro. hay un sector pero lo en que, la población lo, lo que yo entiendo o interpreto, interpreto en función a lo que usted está que declarando, que no congresista, está congresista de si me permite preguntarle e interpretar lo que usted está manifestando. Yo interpreto que cuando se trata de cierto sector, sí el pueblo tiene derecho o en todo caso es la manera de expresarse, pero cuando se trata de un sector como el suyo, con otro, con otro tema ideológico, bueno, ahí sí la situación y la coyuntura es distinta. La agresión es agresión, no eso. sea hacia la derecha no o hacia la izquierda, eso. pero más o menos no es, 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 lo, que le estoy diciendo, lo, lo está contextualizando es que está así. A ver, es que usted está intentando calificar y no, no, definir no, no. lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy intentando señalar, y lo vuelvo a señalar, uh -huh. es que creo que más allá del rechazo que yo comparto, uh -huh. o sea, más allá de ese rechazo, creo que sí también hay que detenerse sobre las causas de fondo que generan esa acción ciudadana o esa acción de violencia, como quieran llamar. No es cierto, como quiera denominar. Creo que también hay que sentarse a procesar y a reflexionar. ¿Y ¿Cuáles son esas sucediendo? causas? 